সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার আসো তোমাদের জন্যই পার্টনারশিপের যে অধ্যায়টা আছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিংয়ের পার্টনারশিপের রিটায়ারমেন্ট অবসর গ্রহণ যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে সিপার্ডের অর্থাৎ যে বড় অঙ্কগুলো আসে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশান রেডি করছি এটা হলো সাজেশান থ্রি সাজেশান থ্রির লেকচার ফাইভ ইতিমধ্যে এই সাজেশানের চারটা লেকচার আমি দিয়ে দিচ্ছি আশা করছি তোমরা সেই লেকচারগুলো একটু দেখে নিছো কারণ ওই লেকচারগুলো যদি না দেখো তোমার এই যে লেকচার ফাইভটা বুঝতে একটু সমস্যা হবে কারণ লেকচার একদম ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা সম্পর্ক ওয়ানের সাথে টু টুর সাথে থ্রি থ্রির সাথে ফোর এই ফোরের সাথে এখন যে ফাইভ করবো সেটার একটা রিলেশান আছে সেই জন্য প্রিভিয়াস লেকচারগুলো দেখে আসবা যেখানে বুঝবে না আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবা এবং আমি এখন কি দেখাচ্ছি সেটা ফলো করবা লেকচার ফাইভে আজকে দেখাবো এ ধরনের সিফার্ডের অঙ্কগুলোতে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট যদি প্রস্তুত করতে বলে এবং ওপেনিং ব্যালেন্স শিট যদি প্রস্তুত করতে বলে তাহলে আমরা কীভাবে করব তো আমরা ইতিমধ্যে ফার্স্টে যে কাজটা করছি রেশিও কীভাবে সরল করে সেটা দেখাইছি জার্নাল করছি রিভিউলেশন অ্যাকাউন্ট করছি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট করছি এখন আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করার জন্য দেখো এই যে এখানে একটা ক্যাশের জাবাদা দিয়েছিলাম আমরা এই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা লেকচার ফোরে পুরোটা করছি করার পরে আমাদের হাফ টাকা অর্ধেক টাকা যে তামিমকে পরিশোধ করছি সেটা জানাল ছিল কি তামিমস ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তার মানে ক্যাশের ঘরে ক্রেডিট দিকে সাতানব্বই হাজার চারশো টাকা বসবে তাহলে ফার্স্ট আমি একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ঘর রেডি করি তার আগে এই জিনিসগুলো একটু মুছে দিস প্রথমে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট তারপর ওপেনিং ব্যালেন্স শিট করবো ঠিক আছে তো তোমরা ফলো করো এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লিয়ার করবো আর ক্লাসগুলো টেনে দেখবে না ক্লাস যদি টেনে দেখো কিছুই বুঝবে না কারণ টেনে দেখলে কোনো ইনফরমেশান হয়তো মিস হয়ে যেতে পারে তো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আমি প্রথমে ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা করতেছি ক্যাশ অ্যাকাউন্টের সুট একটা কর করবো পার্টিকুলার টাকা টাকা দিয়ে ঠিক আছে পার্টিকুলার টাকা পার্টিকুলার টাকা তো বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা দিয়ে আর কি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শেষ ক্যাশ অ্যাকাউন্টের ঘর করা আমাদের শেষ ওকে আমরা বাম পাশে ডেবিট এগুলো এক একটা কতিয়ান আসলে ডান পাশে ক্রেডিট ক্যাশ অ্যাকাউন্টে সবার আগে ব্যালেন্সটা লিখতে হয় কি লিখতে হয় ব্যালেন্স তো সম্পদ যেহেতু ক্যাশ মানি সম্পদ সম্পদের ব্যালেন্স খেয়াল করবার সব সময় ডেবিট দিকে হয় তাহলে আমরা ব্যালেন্স বিডি লিখলাম ব্যালেন্স বিডি এখন ব্যালেন্সটা করতে কে লিখবো জানো ব্যালেন্সটা লিখবো আমরা এই যে আমাদের একটা ব্যালেন্স শিট আছে না এই ব্যালেন্স শিটের সম্পদের দিকে যে ক্যাশ ইন হ্যান্ড লিখে দুই লাখ টাকা আছে সেটাই ব্যালেন্স বিডি তাহলে আমরা সেটা যদি লিখি ব্যালেন্স বিডি দুই লক্ষ ব্যালেন্স বিডির এখানে টাকাটা আসলে দুই লাখ হবে না এটা দুই লাখ বিশ হাজার হবে কারণ তুমি যদি সবগুলো টাকা যোগ করো দেখবা যে এই দুই লাখ হলে কিন্তু কিছুটা শর্ট থাকবে দুই লাখ বিশ হাজার হবে তাহলে আমরা ব্যালেন্স বিডিটা কত লিখবো দুই লাখ বিশ হাজার দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা লিখলাম তারপরে যে আমরা জার্নাল দিছিলাম একটা ক্যাপিটাল থেকে তামিমকে পরিশোধ করার জন্য কি দিছিলাম দেখো তো তামিমস ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশ ক্রেডিট বলে ক্যাশের ক্রেডিট দিকে লিখবো ঠিক আছে কি নাম দেখবো তামিমস ক্যাপিটাল অর্থাৎ তামিমের মূলধন তামিমস ক্যাপিটাল কত টাকা তামিমস ক্যাপিটাল হবে সাতানব্বই হাজার চারশো যেটা ছিল সেটা ক্রেডিট দিকে লিখলাম তামিমের টাকা পরিশোধ করাতে আমার ব্যবসা থেকে টাকা চলে গেছে সেই জন্য ক্যাশ কমে গেছে বলে ক্যাশের ক্রেডিট দিকে এখন আমার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শেষ সেটাকে আমরা যোগ করব দুই লাখ বিশ হাজার যোগ করে যে কাজটা করব আমরা উভয় দিকে বড় যোগ করাটা লিখে দেবো দুই লাখ বিশ হাজার এখন সেই দুই লাখ বিশ হাজার থেকে উপরে সাতানব্বই হাজার চারশো যেটা আছে সেটা মাইনাস করে দেব দুই লাখ বিশ হাজার মাইনাস সাতানব্বই হাজার চারশো তাইলে হবে কত এক লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শো টাকা এটাই হবে ব্যালেন্স সিডি এটার নাম হবে কি ব্যালেন্স সিডি এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো এই ব্যালেন্স সিডিটা আমরা ডেবিট দিকে আবার ব্যালেন্স বিডি করে রাখবো ব্যালেন্স বিডি এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো খেয়াল করো আমাদের এই ব্যালেন্স বিডিটাই আসলে আমরা যখন এখন ওপেনিং ব্যালেন্স শিট করব এই ওপেনিং ব্যালেন্স শিটে সম্পদের দিকে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট নামে বসবে ঠিক আছে কিন্তু টাকা হবে কত ওই দুই লাখ বিশ হাজারটা হবে না হবে এই এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো টাকাটা ঠিক আছে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পরে আমি বলছিলাম কি একটা ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স প্রশ্নের ভিতরে যদি ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স করতে বলে ও সরি ওপেনিং ব্যালেন্স শিট করতে বলে তাই কীভাবে করব ওপেনিং ব্যালেন্স শিট করব আমরা এই যে একটা ব্যালেন্স শিট আছে না এই ব্যালেন্স শিটটা দিয়ে আমরা ওপেনিং ব্যালেন্স শিট করব এখানে যে যে দফাগুলোর জন্য ক্ষতিয়ান হয়েছে সেখান থেকে ক্ষতিয়ানের ব্যালেন্স আসবে যেমন তোমাদেরকে
যেহেতু আমরা ওপেনিং ব্যালেন্সটা করব কার সাকিব এবং রহিমের সে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের মধ্যে যেটা ব্যালেন্স ইডি বের হয়েছিল সাকিবের এবং রহিমের সেগুলো দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা ওপেনিং ব্যালেন্স শিটের ঘর রেডি করি তার আগে ক্যাশের ব্যালেন্সটা আমি এই জায়গায় একটু লিখে রাখতেছি আমার ক্যাশে টাকা লিখব কত এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো এই টাকাটা এক লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শো ওকে তাহলে আমরা ওপেনিং ব্যালেন্স শিটের জন্য ঠিক প্রশ্নে যে ব্যালেন্স শিট আছে সেরকম একটা ব্যালেন্স শিট রেডি করবো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবা এবং ক্লাস টেনে দেখবা না বারবার রিকোয়েস্ট করতেছি ক্লাস টেনে দেখবে না টেনে দেখলে ক্লাসগুলো বুঝবে না ঠিক আছে এই লোনটা আমি রাখি দিচ্ছি কেন রাখি দিচ্ছি জানো এই লোনটাও আমাদের যে ব্যালেন্স শিট করব সেই লোন আকারে তামিমের লোন আকারে ব্যালেন্স শিটের দায়ের দিকে দেখাইতে হবে ওপেনিং ব্যালেন্স শিটে তাহলে আমরা প্রথমে কার করব সাকিব এই ওপেনিং ব্যালেন্স শিটটা সাকিব অ্যান্ড রহিম সাকিব অ্যান্ড রহিমের ওপেনিং ব্যালেন্স শিট ওপেনিং ব্যালেন্স শিট ঠিক আছে ওপেনিং ব্যালেন্স শিটের তারিখ হয় আমরা যে বছর অঙ্কটা মনে করো এখানে অঙ্কটা কোন সালের ডিসেম্বর একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো না ওপেনিং ব্যালেন্স শিট হয় ঠিক তার পরের বছর জানুয়ারির এক তারিখে তাহলে আমরা এখানে লিখব অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড বছর ওকে তারপরে আমরা এদের সম্পদগুলো এবং দায়গুলো এই ব্যালেন্স শিটটা যেরকম ঠিক একইভাবে আমরা রেডি করব বাম পাশে অ্যাসেটস টাকা আর ডান পাশে হবে লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটাল টাকা লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটাল টাকা ওকে অ্যাসেটসের দিকে তুমি দেখো প্রথম থেকে একদম যদি আমরা শুরু করি অ্যাসেটসের মধ্যে ক্যাশ ইন হ্যান্ড লিখে আছে দুই লাখ বিশ হাজার এটা হবে না কিছুক্ষণ আগে বলছি ক্ষতিয়ান থেকে যে এক লাখ বাইশ বাইশ হাজার ছয়শো টাকা ব্যালেন্স বিডি বের হয়েছিল সেটা লিখতে হবে তাহলে আমরা ক্যাশ লিখবো ঠিক আছে কিন্তু টাকা লিখবো এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো লিখলাম ওকে ক্যাশের পরে তুমি দেখো ডেটর্স লিখা আছে কি লিখা আছে ডেটর্স এটার সাথে কিন্তু সমন্বয় ছিল সেই জন্য সমন্বয়টা অ্যাডজাস্ট করে আমাকে লিখতে হবে তাহলে আমরা ডেটর্স লিখবো ঠিক আছে ডেটর্স মানে দেনাদার ডেটর্স কত টাকা আছে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার আছে না এই ডেটর্সের সাথে কি সমন্বয় ছিল দেখো তো কত নাম্বার সমন্বয় ছিল যেমন তুমি যদি দেখো এই ছয় নাম্বার সমন্বয়ের দিকে তাকাও ছয় নাম্বার সমন্বয় বলছে ব্যাড ডেট টু বি রিটার্ন অফ টাকা সিক্সটিন হান্ড্রেড অনাদ এই দেনা ষোলোশো টাকা ধার্য করতে হবে অবলম্বন করতে হবে তাহলে এই ষোলোশো টাকায় বাদ দিতে হবে মাইনাস ব্যাড ডেপ্ট ব্যাড ডেপ্ট ষোলোশো এখন ক্যালকুলেটারে যদি তুমি পঞ্চাশ হাজার থেকে ষোলোশো মাইনাস করো পঞ্চাশ হাজার মাইনাস ষোলোশো টাকা হবে আটচল্লিশ হাজার চারশো নিয়ে আসলাম আটচল্লিশ হাজার চারশো টাকা ঠিক আছে এরপরে আছে কি দেখো স্টক এই স্টকের সাথে সমন্বয় আছে সেই জন্য স্টকের টাকাটা আমরা ইনার কলামে রাখবো স্টক কত টাকা সত্তর হাজার এখন কি সমন্বয় আছে দেখো স্টকে সত্তর হাজার আছে কি সমন্বয় আছে তোমরা যদি সামান্য নাম্বার দুয়ের দিকে দেখো এই যে স্টক উড বি রিভ্যালুয়েট টু টাকা সিক্সটি এইট থাউজেন্ড টু টু মানে আটষট্টি হাজার টাকা করে ফেলতে হবে তাহলে পার্থক্য বিয়োগ করতে হবে আটষট্টি হাজার টাকা করতে হলে কত মাইনাস করতে হবে দুই হাজার তাহলে লেস দিয়ে মাইনাস বা মাইনাস চিহ্ন দিতে পারো অথবা লেস দিতে পারো যেটাই দাও একটা মাইনাসও দিতে পারো লেসও দিতে পারো ডিক্রিস ডিক্রিস মানে কমানো দুই হাজার টাকা আটষট্টি হাজার তারপর লিখতে পারবো ওকে তারপরে স্টকের পরে আছে প্লান্ট দেখো প্লান্ট এই প্লান্টও লিখবো লিখলাম প্লান্ট তবে প্লান্টের সাথে সমন্বয় আছে নাকি দেখতে হবে প্লান্টের সাথে কি সমন্বয় আছে খেয়াল করো তিন নাম্বার সমন্বয় প্লান টু বি রিডিউস রিভ্যালুয়েড টু টাকা এক লাখ পঁচানব্বই হাজার তার মানে প্লান্টকেও এক লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা করে ফেলতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা প্লান্ট যে দুই লাখ আছে সেটা লিখলাম লিখলাম না লেস বা মাইনাস ডিক্রিস কত করলে এক লাখ পঁচানব্বই হাজার হবে এখান থেকে কত মাইনাস করলে পাঁচ হাজার মাইনাস করলে তাইলে এক লাখ পঁচানব্বই হাজার হবে ঠিক আছে এক লাখ পঁচানব্বই হাজার বোঝা না গেলে একটু বলবো আমাকে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে তারপরে আছে কি দেখো প্লান্টের পরে আছে ফার্নিচার চল্লিশ হাজার ফার্নিচার নিয়ে আমাদের সমন্বয় আছে নাকি দেখো চার নাম্বার সমন্বয় আছে ফার্নিচার বি ডেপ্রিসিয়েটেড টেন পার্সেন্ট তাহলে আমরা ফার্নিচার লিখবো ফার্নিচার লিখলাম কত টাকা আছে ফার্নিচার ফার্নিচার আছে চল্লিশ হাজার লিখলাম চল্লিশ হাজার 
माइनस डेफ्रिसिएशन कत पार्सेंट टेन पार्सेंट चल्लिस हज़ार टेन पार्सेंट कत चार हज़ार चल्लिस हज़ार के चार हज़ार गले कत छत्तीस हज़ार लिखे दिल ओके फार्णिचार पर आ लैंड एंड विल्डिंग कत आ लाख ये लैंड एंड विल्डिंग साथ समन्वय आ समन्वय आ प्रश्न दिखे देखिए कत नम्बर समन्वय आ लैंड एंड विल्डिंग लैंड एंड विल्डिंग द लैंड एंड विल्डिंग लैंड एंड विल्डिंग साथ समन्वय नहीं तेल लैंड एंड विल्डिंग के सरसि लिखे दीते कत टा एक लाख टाक लैंड एंड विल्डिंग कत आड एंड विल्डिंग नहीं तो समन्वय छो एक समन्वयगू खेल करी दैल्यू अफ एट स्टक रिवल्यूट है तो प्लान एंड प्लान टू बी रिवल्यूट है तो हाँ फार्स नम्बर समन्वय खेल करो फार्स नम्बर समन्वय बोलते लैंड एंड विल्डिंग बी इनक्रीज बै फाइव थाउजेंड अर्थात पाँच हज़ार टाक उन्नीत करते हैं मैं बाड़ाते हैं पाँच हज़ार टाक बाड़ाते हैं तेल लैंड एंड विल्डिंग लिखल लैंड एंड विल्डिंग कत आ एक लाख से एक लाख टाक ये लिखे दिल प्लस इनक्रीज इनक्रीज कत फाइव थाउजेंड तक लाख थे एक लाख जो फाइव थाउजेंड प्लस करी तेल एक लाख पाँच हज़ार तेल सब किस लिखा शेष ना सम्पतर दिखे और किसू आई एन तुम एक नम्बर समन्वय दिखे देखो एक गोडिल दार्ज करते दौड़ी आर गोडिल टाक अवलोपन कर दीते से ये गोडिल्ट एखे आसबे ना जो अवलोपन ना करत तुम गोडिल्ट आसत गोडिल एक बार धार्ज करसी पर बार ये रिटार्न अफ करसी जावादार मध्य से गोडिल्ट एखे आसबे ना ना क्यों रिटार्न अफ ना कर गोडिल्ट आसत तपर हमें दाय शुरू करब दाय शुरू करार आगे ये प्रश्न दिखे ख्याल करो ये क्रेडिटर्स एक दाय आ कत साढ़े हजार ये क्रेडिटर्स ये दिए शुरू करी क्रेडिटर्स मानी पावनादार साढ़े हज़ार टाक से लिखल कारण यटार साथ समन्वय नहीं सरसि लिखे दीसि जेनारे रिजार्व तर आ देखो जेनारे रिजार्व य जेनारे रिजार्वटा के बंटन कर दी अंशीदार मध्य ये जानाल दी भाव में जेनारे रिजार्व डेबिट कर पार्टनार्स कैपिटल क्रेडिट कर दी पार्टनार्स कैपिटल भेतर ढुके गो जेनारे रिजार्व आल्टिमेटली बाक हो गए ये आसबें ठीक एक ही भाव इनकम स्टेटमेंट आको कैपिटल द्वारा भाग कर नहीं आसबेना वार्कसमैन कम्पोजिशन फंड ये आसने तब सब टाक आसबेना क्या आसबें देखो ये नहीं एक समन्वय आ सत नम्बर समन्वय बोलते देखो द लाइबिलिटी फर वार्कसमैन कम्पोजिशन फंड इज डिटारमाइन फोर थाउजेंड टाक अर्थात इटा के चार हज़ार टाकाय कर फिलते हैं सेजन ए वार्कसमैन कम्पोजिशन फंड चार हज़ार टाकाय लिखब वार्कसमैन कम्पोजिशन फंड संक्षेप लिखे हमें कत टा लिखब चार हज़ार अथवा ये तो यह लिखते पर दस हज़ार लिखे छः हज़ार माइनस कर चार हज़ारों देखाते पर अथवा सरसर चार हज़ारों दीते समस्या नहीं तपर जो कथाट बी जावा दाटा रेखे दीम ख ख्याल करो जार्नल कैन रेखे दीम जान ये जार्नलटार एक लोन सृष्टि हो व्यवसाय तमिम बोलो जर लोन टाकाटा से छः पार्सेंट हिसाब से व्यवसाय रखे दे लोन तमिम लोन व्यवसाय जो एक दाय से लिखब सिक्स तमिम्स लोन अथवा सिक्स पार्सेंट दीते सिक्स पार्सेंट तमिम्स लोन कत मिनट हो कत लोन टाका छो सतानबे हज़ार चारश सतानबे हज़ार चारश टाक ओके लिखल ओके तेल दायर दिखे कैपिटल छाड़ा बाकी सब किस लिखा शेष ना इरपर आज कैपिटल ये कैपिटलगुल्लो लिखार समय के कैपिटल लिखल कैपिटल लिखार पर तुम देखो हमें जो बैलेंस शीटा करते ओपेंग बैलेंस शीट से कार कार सकिब और रहीमर एखे जो रिटायरमेंटे चले गए से तो चले गए ताकि किसू टा परशोध कर दीसि बाकी टाक से लोन आकार रखे दीसे तेल तर नाम क्यों आसबेना आसें जरा आसे के सकिब आसेंस आस रहीम सकिब आस रहीम आस तमिम कथाय चले गए से रिटायर्ड गेस एकदम प्रथम बला आमिम रिटायर्स अन द फलोइंग कंडिशन से जो से आसबें एक् टाटा इखने तो टाक आसे हमें कत टाक लिखब किसुक्षण आगे तुम्हें खेल करो आप एक पार्टनार्स कैपिटल अकाउंट कर लेक्चार फोरे से लेक्चार फोर पार्टनार्स कैपिटल बैलेंस सीडी कर से सीडीटा के बीडी कर से ही टाकागुलू सकिबर और तमिम टाक लिखते हैं ये टाकागुलू है ना इटा तो आगे तर सबग समन्वय के एडजस्ट कर कैपिटल बैर हो नतून से लिखते हैं तेल सकिबर कैपिटल होर कत दुई लक्ष दस हज़ार दुश तुम्हें लेक्चार फोरे जो जावा ये कैपिटलगू देखा जाए सकिबर घर आ रहीमर कत हो रहीमर हो तीन हज़ार चारश दुई लक्ष तीन हज़ार चारश 
তুমি এই অংশগুলো কোথায় পাবা জানো লেকচার ফোরে কিভাবে ক্যাপিটালগুলো বের করছি সেগুলো দেখে নেবা আমি এটা শুরু করার সময় একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট মুছে দিয়েছিলাম সেখানে ব্যালেন্স সিডি হয়ে সাকিবের এবং রহিমের টাকাগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে আমার ওপেনিং ব্যালেন্স শিট হচ্ছে এখন আমরা এগুলোকে যোগ করি যোগ করার পরে দুই লাখ দশ হাজার দুইশো প্লাস দুই লক্ষ তিন হাজার চারশো তাইলে হবে কত চার লক্ষ তেরো হাজার ছয়শো দুইজনেরটা চার লক্ষ তেরো হাজার ছয়শো আমার দুইজনের ক্যাপিটালের যোগ পল এখন আমাদের কাজ হবে এটা মুছে দেওয়া মুছে দিয়ে আমার ব্যালেন্স শিটের প্রথমে অ্যাসেটসগুলোকে যোগ করব টোটাল অ্যাসেটস কত হয়ে দেখব প্রথমে অ্যাসেটস দিতে এক ক্যাশ দিয়ে শুরু করে এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো প্লাস আটচল্লিশ এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো প্লাস আটচল্লিশ হাজার চারশো প্লাস আটষট্টি হাজার প্লাস এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার প্লাস ছত্রিশ হাজার প্লাস এক লক্ষ পাঁচ হাজার টোটাল যোগ করলে আমার নতুন ব্যালেন্স শিটের যোগফল দ্বারা পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা কত পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ঠিক আছে এখন তুমি লাইবিলিটিসের আর ক্যাপিটাল যোগ করে দেখো কত হয় ষাট হাজার প্লাস চার হাজার প্লাস সাতানব্বই হাজার চারশো প্লাস চার লক্ষ তেরো হাজার ছয়শো তাহলে পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচ লক্ষ কত পঁচাত্তর হাজার বাসায় তোমরা করবা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা ইনশাল্লাহ তোমাদেরও হয়ে যাবে পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তো আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স শিট শেষ এবং এই পার্টে লেকচার ফাইভে আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্টও কীভাবে করতে হয় দেখাইছি তো তোমাদের কাজ হবে এই ধরনের ক্লাস যদি আরও চাও যা ভালো লাগে তোমরা নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই তো সাবস্ক্রাইব করে নিবা আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমি তোমাদের বন্ধু বান্ধব যত আছে সবাইকে শেয়ার করবা লিঙ্কটা আর নিজস্ব ফেসবুকের মধ্যে শেয়ার করে দিবা দেখবো এখানে আমার ইউটিউবের উপরে অংশে ভিডিও যেখানে চলতেছে একটা শেয়ার অপশান আছে সেই শেয়ারটা টিপ দিবা টিপ দিলে দেখবা তোমার ইউটিউব তোমার এই যে কী বলে ফেসবুক আছে ফেসবুকের ভিতরে তুমি এটা শেয়ার করে দিবা সবাই পেয়ে যাবে বন্ধু বান্ধবরা যেন সবাই বুক করে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই ভিডিওগুলো তৈরি করতেছে সবার জন্য সবাই পায় মতো নির্দিষ্ট কেউ ফাইলে হবে না সবাইকে পাইতে হবে সব জায়গায় সরিয়ে যাইতে হবে তাহলে সবার উপকার হবে ভালো থাকবে সবাই শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ হাবরকাদ